महिला कलेज चट्टग्राम समाज विज्ञान विभाग अनार्स तृत्य वर्ष शिक्षार्थी तुम्हारे आज के अनलैन श्रेणी क्लस स्वागतम तुम्हारे समाजतिक कि तत्व अर्थात ध्रुपदी समाजतिक तत्व यही पेपार्सटार ऊपर आज के आलोचना धारावाहिक आलोचना बला जाए कारण आज के एम एल डुरखेमर उपरे आलोचना रेखे क्योंकि एम एल डुरखेमर उपरे एक क्लस दिए अर्थात लेकर फोर दिए जो भूल ना थे लेकर फोरे एम एल डुरखेमर उपरे क्लस रेखे तो एम एल डुरखेमर उपरे लेकर फोरे तर जीवनकर्म समाजतिक पद्धति नीति और जौथ प्रतरूपर उपर आलोचना कर आज के जी आलोचनाटा रखब से श्रम विभाजन एवं सामाजिक घटना श्रम विभाजन एवं सामाजिक घटनार ऊपर आज के लेकर फाइवर आलोचनाटा शुरू हो डुरखेमर उपर एम एल डुरखेमर उपरे एम एल डुरखेमर उपरे आलोचनाटा शुरू करते छात्री लक्ष्य करो हमें आज के एम एल डुरखेमर ऊपर आलोच्य विषय हिसेब रेखे सामाजिक घटना और श्रम विभाजन सामाजिक घटना और श्रम विभाजन के सजिए सामाजिक घटना जिनटा के एम एल डुरखेम कि भाव देखे आज केटाई आलोचनार चेषा करब टुरखेम समाज विज्ञान मूल प्रतिपद्य हल सामाजिक घटना तर मते समाज विज्ञान क्ज हल सामाजिक घटनार अध्ययन करा डुरखेम सामाजिक घटनार व्याख्या सामाजिक भाव हवा उचित जेहेतु मानूष एक सामाजिक परेशे बसबाज करेतुता जानते हम अवश्य तरह समाज सम्पर्केते सामाजिक घटनार आो विस्तारित बार चेष्टा कर डुरखेम सामाजिक घटना के लिए आो विस्तारित डुरखेम बोलें व्यक्तिगत घटनागुलो कख सामाजिक घटना होते बर सामाजिक प्रतिष्ठानगुल सामाजिक घटना और बोलें सामाजिक घटना के लिए एक समिगत प्रकाश बोलें जा व्यक्तर ऊपर एकधरण चाप सृष्टि करते सक्षम जार प्रभाव व्यक्ति सामाजिक उपादान रक्षित है सामाजिक जीव हिसेबे तरह भारसम्यपूर्ण अस्तित्व बजाय था मूलत तो सामाजिक घटना बोलते को जनगोष्ठ समिगत चिंता चेतना प्रवणता और रीतिनीति प्रभृति के बोझा यूरखे आसले सामाजिक घटना के भाव बोले जो सामारि टेने बोली सामाजिक घटना के को व्यक्तिगत घटना बोलते चाननी एक व्यक्तर उपरे आरोप कर देव है घटना एट जौथ रूपायण एवं प्रतिष्ठान के लिए सामाजिक घटना बोले एवं क्तर ऊपर एकधरण चाप सृष्टि करते समाज घटनागुलो एवं व्यक्ति के सामाजिक जीव हिसेबी भारसम्यपूर्ण अस्तित्व बजाय रखते सहयोगता करते को जनगोष्ठी समिगत चिंता चेतना प्रवणता रीतिनीति सबकिछके अर्थात डुरखेम सामाजिक घटना बोले डुरखेम आर मेरा लक्ष्य करो डुरखेम सामाजिक घटना के श्रेणी विभाग कर मैं दो भागे भाग करें जथा वस्तुगत सामाजिक घटना अवस्तुगत सामाजिक घटना वस्तुगत सामाजिक घटना की से खाल करो वस्तुगत सामाजिक घटनार मध्य दूटी कारण हल वास्तव और वस्तुगत अस्तित्व मानी घटनार भरे दुटो कारण के एम एल डुरखेम वास्तव बोले एवं वस्तुगत अस्तित्व बोले मैं दृश्यमान कंतु डुरखेमर लेखा वस्तुगत घटना कम गुरुत्व पे अवस्तुगत घटना बोलते सामाजिक सामाजिक नियम नीति मूल्यबोध अथवा साधारण भाव संस्कृति हे डुरखेमर मते अवस्तुगत सामाजिक घटनार भलो उदाहरण अर्थात समाज सकल नियम नीति मूल्यबोध सकल संस्कृति के डुरखेम अवस्तुगत सामाजिक घटना बोले डुरखेम अवस्तुगत सामाजिक घटना के सब चे बी गुरुत्व 
দিয়ে থাকেন এবং দিয়েছিলেন লক্ষ্য করো দুর্খেম এর সামাজিক ঘটনার কিছু বৈশিষ্ট্য এম এল দুর্খেম দাঁড় করিয়েছিলেন সামাজিক ঘটনাগুলোকে তিনি বস্তুগত হিসেবে আখ্যায়িত করতে বলেছে সামাজিক ঘটনাগুলো বস্তুগত হিসেবে আখ্যায়িত হবে সামাজিক ঘটনাগুলো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে মানে ব্যক্তির উপরে আরোপিত হবে সামাজিক ঘটনাগুলো অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ সুনির্দিষ্ট হতে হবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোই সামাজিক ঘটনা হবে সামাজিক ঘটনা একক ঘটনা নয় যৌথ যৌথ ব্যাপার সামাজিক ঘটনাগুলোকে অবশ্যই বাহ্যিকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং সর্বোপরি তিনি সামাজিক ঘটনাগুলো মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা থেকে আলাদা বলেছে মানে সামাজিক ঘটনাগুলো কখনো মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক কোনো ব্যাপার হতে পারবে না সামাজিক ঘটনাগুলো দৃশ্যমান হবে তিনি এভাবেই সামাজিক ঘটনার বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন এবং আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে সামাজিক ঘটনার আমরা এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে রেফারেন্স বই ঘাটলে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে এরপরে আমরা শ্রম বিভাজন আজকে আমাদের আলোচনার দুটো টপিক একটি সামাজিক ঘটনা আর একটি শ্রম বিভাজন দুর্ঘেম শ্রম বিভাজন বিষয়টাকে কিভাবে দেখেছে আমরা সেটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি ছাত্রীরা তোমরা লক্ষ্য করো সমাজের শ্রম বিভাজন এম এল দুর্ঘেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট মূলত এই শ্রম বিভাজনের উপরে তিনি তার পিএইচডি ডিগ্রি অর্থাৎ গবেষণা থিসিস করেছিলেন পিএইচডি গবেষণা থিসিস আসো আমরা এটা আলোচনা করি আর দুর্ঘেমের প্রথম পর্যায়ের যে সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থ ছিল সেটি ছিল দ্য ডিভিশন অফ লেবার ইন সোসাইটি এটি তার পিএইচডি গবেষণা থিসিস হিসেবেও পরিগণিত হয় আগে তিনি থিসিস করেছিলেন তারপরে এটার আলোকে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এই গ্রন্থে দুর্ঘেম তার সামাজিক সংহতি সংক্রান্ত তত্ত্বটি উপস্থাপন করেন এখানে তিনি শ্রম বিভক্তির আলোচনা করে তার সামাজিক তাৎপর্য প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন কি করে তুলনামূলকভাবে আদিম যুগের চেয়ে আধুনিক যুগে শ্রম বিভক্তি সামাজিক সংহতি এবং একাত্মতা বিধানের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে দুর্ঘেমের মতে সমাজের শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত একটি প্রত্যয় হল সংহতি আর সংহতি সংহতি হলো কোনো গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করার প্রস্তুতি এটি সাধারণত ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা নয় যদি এই গোষ্ঠীবদ্ধতা কখনো সম্মিলিতভাবে কাজ না করে তবে তা মিথ্যায় পর্যবসিত হতে পারে মূলত সংহতি বলতে গোষ্ঠীবদ্ধ সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কের বিন্যাসকে বোঝায় সম্পর্কের কাঠামোকে বোঝায় না আমি আবার বলছি সংহতি বলতে গোষ্ঠীবদ্ধ সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কের বিন্যাসকে বোঝায় সম্পর্কের কাঠামোকে বোঝায় না সম্পর্কের কাঠামো বলতে নির্দিষ্ট কোনো আকারকে বোঝায় না বরঞ্চ নির্দিষ্ট আকারের ভেতরে সবার কি কি আচরণ হচ্ছে সেটাকে বোঝায় সংহতি কখনো গোষ্ঠী বা সাধারণ স্বার্থ ছাড়া টিকতে পারে না যে কোনো এখানে যেটা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে যে কোনো সমাজ ব্যবস্থায় সংহতি স্বার্থ থেকে উৎপত্তি লাভ করে যা যা অভ্যন্তরীণ সামাজিক সম্পর্ক যা অভ্যন্তরীণ সামাজিক সম্পর্ক থেকে অভ্যন্তরীণ সামাজিক সম্পর্ক থেকে বাধা অভ্যন্তরীণ সামাজিক সম্পর্ক থেকে বাধা প্রদান করে অথবা এটা বহির্জগতের চাপের ফলশ্রুতি মানে ভেতর থেকে হয় বা বাহির থেকেও চাপ প্রয়োগ করে হতে পারে সংহতি বিষয়টা ভেতর থেকেও আসে আবার কখনো কখনো বাহির থেকে চাপ প্রয়োগ করেও হতে পারে দুর্ঘেম সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এরপরে খেয়াল করো মেয়েরা যেগুলো যে লাইনগুলো মার্কিং করা আছে আমরা আসলে তার আলোকেই আলোচনা করার চেষ্টা করছি একটু অসুবিধা হচ্ছে এটা মানে স্ক্রিপ্ট হাতে লিখিনি এটা বইয়ে সুন্দর পেয়েছি তাই আমি বইয়ে মার্কিং করেছি যেটা আসলে কয়েকটা বই থেকে যেটা তোলার প্রয়োজন হয় সেটা তুলছি আর যেটা নির্দিষ্ট বইয়ে ভালো আছে সেটাই দিয়ে দিচ্ছি তো খেয়াল করো দুর্ঘেম দুই ধরনের সংহতির কথা বলেছিল একটা যান্ত্রিক সংহতি আর একটা জৈবিক সংহতি যান্ত্রিক সংহতি বলতে তিনি যেটা বুঝিয়েছেন যে যান্ত্রিক সংহতি হলো সাদৃশ্যের সংহতি এটিকে তিনি 
बोले चिलो अशुले शाद्विशे शंग होते तार मने एके शते ओपुरे एक धरने शामन जोशोतर हुए चे ये शंग होते नियमों को पदन हुलो गोष्ठी रोज को मत तो मने गोष्ठी शवाय एक मत पोषण कर बे शामजे व्यक्ति शदोशोदे शाद्विशे मध्य ये शंग होते मूल निहितो थक बे ये शदोशोदे मध्य जोधुचेतु এই ধরনের সংহতি অর্থাৎ যান্ত্রিক সংহতি কোন সমাজে বৈশিষ্ট্য তিনি বলেছিলেন যে এই ধরনের সংহতি হচ্ছে মেরা নিচের দিকে দেখো এই ধরনের সংহতি আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য যেখানে পরিবার গ্রাম ও ছোটখাটো এলাকার মধ্যে শ্রম বিভাগ সীমাবদ্ধ ছিল মানে শ্রম বিভাগ ছিল না থাকলেও খুব কম ছিল তাছাড়া সব সমাজ ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজেদের জন্যই সবকিছু উৎপাদন করত রক্তের বন্ধন পরস্পর নির্ভরতা ও সহানুভূতি এখানে সংহতি রক্ষার প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল আদিম সমাজের মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বসবাস করত তাদের ভাষা এবং যেটা বলা হয় ভাষা এবং ব্যক্তিগণ পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য ছিল অর্থাৎ এই সমাজের মানুষ সবাই তাদের চিন্তা চেতনা অনুভূতি যৌথ চেতনা সংখ্যা এবং ঘনত্বের দিক থেকে একই ধরনের ছিল এরপর যেটা আমরা আলোচনায় রাখব সেটা হচ্ছে জৈবিক সংহতির কথা মেরা খেয়াল করো জৈবিক সংহতি জৈবিক সংহতি বলতে এমএল দুরখিম কি বলেছে জৈবিক সংহতি মূলত বৈসাদৃশ্যের সংহতি আগের যান্ত্রিকটা ছিল সাদৃশ্য এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে বৈসাদৃশ্যের সংহতি এই সংহতির মূল সমাজে ব্যক্তির বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই নিহিত এটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে समाज सदस्य मध्य स्वाधीनतार जन्म दे कथाय जैविक संहति समाज सदस्य स्वाधीन था दुर्खीम मते श्रम विभाजन बृद्धिर साथे साथ संहतर उद्भव घटे ये आधुनिक विज्ञान और शिल्पभित समाज वैशिष्ट्य समाज श्रम विभाजन माध्यम व्यक्ति क्रियाार विभाजन घटे एक क्षेत्र एक व्यक्ति परस्पर सम्पर्कुक्त मान जत श्रम विभाजन हो तत जैविक संहतर उद्भव घटे और ये जैविक संहतर कौन समाजे रही है इटा हे आधुनिक जे समाज आधुनिक विज्ञान और शिल्पभित समाज वैशिष्ट्य हिसेब जैविक संहति के देखानो एक क्षेत्र एक परस्पर सम्पर्कुक्त एक सूत्रे गाथा भिन्न भिन्न क्या नियोजित यह समाजे व्यक्तर मध्य विभक्ति था प्रत्येक स्वाधीन विश्वास और आकांक्षा थे और अनेक परिसर मध्य थे ता तर पचंद अनुजाई क्या कर संहतर वैशिष्ट्य आलोचना करते गए अने विभिन्न रकम मंत्य वक्तव्य रेखे अने के जैविक संहति आईन व्यवस्थार मुख्य उद्देश्य हे व्यक्तर अधिकार के पुनर्बहाल करम के रक्षणशील आईन अर्थात यही जैविक संहति समाज व्यक्तर व्यक्ति को भूल कर ले व्यक्ति के पानिशमेंट देा है तरज पुरो गोष्ठी रेसपन्सिबल है ना क्यों जान्रिक संहतर जो समाज लुरखेम जो से क्योंकि एक जो व्यक्तर को भूलर जो गोष्ठी को पानिशमेंटर आवते आसते हैं क्यों जैविक संहतर समाज व्यक्ति भूल कर ले व्यक्ति के एक पानिशमेंटर आवते आना है और अर्जन हम से व्यक्तर अर्जन से गोष्ठ अर्जन ना व्यक्ति भूल कर लेटार अपराधे शस्ति व्यक्ति के पे गोष्ठी अवश्य यटार जो रेसपन्सिबल है ना तो डुरखे मंत्य करें मेरा तुम्हारा ख्याल करो आप दिक्ट आलोचना करी डुरखे मंत्य करें आधुनिक समाज मानव जीवन पेशागत आधुनिक समाज मानव जीवन पेशागत भूमिका के केंद्र कर आवर्तित है फलश्रुति फलश्रुति व्यक्ति निज निज कूमिका पालन अदिक पारदर्शिता अर्जन कर तो मेरा जेटा आलोचना करते चेल आज के खूब बसि समय क्षेपण ना कर दोटो कन्सेप्ट के एक क्लियर करते चेची आबार एम एल डुरखेम पर हमारे प्रथम कन्सेप्ट सामाजिक घटना और पर एक आलोचना करी तुम श्रम विभाजन उपरे तो सामाजिक घटना तो आक बार बी सामाजिक घटना आसले हे सामाजिक घटना के को व्यक्तर एक को आचरण आचरण कथा बोल एखे डुरखेम बोलते चेचे एट किठान दिक्कत जौथ दिक जौथ दिक्ट को व्यक्तर उपरे आरोप व्यक्तर एकार को विषय ना और यहाँ के मनस्तिक दृश्यमान मानी वस्तुगत बोले एट बाहिज्यिक विषय 
তিনি সামাজিক ঘটনাকে দুটো রূপে বিভক্ত করেছে একটা বস্তুগত সামাজিক ঘটনা আর একটা হচ্ছে অবস্থগত সামাজিক ঘটনা তিনি অবস্থগত সামাজিক ঘটনাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বস্তুগত সামাজিক ঘটনাকে একটু কম গুরুত্ব দিয়েছে কারণ অবস্থগত সামাজিক ঘটনা বলতে তিনি নিয়ম নীতি বিভিন্ন রীতিনীতি শৃঙ্খলা মূল্যবোধ এসবকে বুঝিয়েছে এবং এই জিনিসগুলো সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের উপরে আরোপ করা হয় নিয়ম যদি হয় তাহলে নিয়ম কখনো একজন ব্যক্তির জন্য হবে না নিয়ম সেটা সমাজের সকলের জন্য হবে কোনো মূল্যবোধ যদি সমাজে থাকে সেটা একজন ব্যক্তি যে শুধু মূল্যবোধ মানবে তা না মূল্যবোধ সবার জন্য কোনো আচার আচরণ যদি হয় সেটা একজন ব্যক্তির জন্য একরকম আচরণ আরেকজন ব্যক্তির জন্য আরেক রকম আচরণের কোনো বিধি নিষেধ নাই এবং আচার আচার আচরণের বিধি নিষেধ সমাজের সকল ব্যক্তির জন্য একইভাবে অর্পণ করা হয় তারপরে শ্রম বিভাজন শ্রম বিভাজন বলতে এম এল দুর্খেম যেটা বোঝাতে চেয়েছে যে সমাজে যখন সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শ্রমের বিভাজন সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে তখনই সমাজের গোষ্ঠীর চাইতে ব্যক্তির গুরুত্ব বেড়ে যায় ব্যক্তি স্বাধীন হয় এবং জৈবিক সংহতির সমাজ বলতে তিনি বর্তমান শিল্পভিত্তিক সমাজকে বুঝিয়েছে আর যান্ত্রিক সমাজ বলতে তিনি আদিম সমাজকে বুঝিয়েছে যেখানে ব্যক্তি একে অপরের সাথে একটা সংস্পর্শ থাকতো এবং সবার ঐক্যমত্য থাকতো কিন্তু যেটা আমরা জৈবিক সংহতির সমাজে লক্ষ্য করি না কারণ জৈবিক সংহতির সমাজে সমাজের এক সদস্যের সাথে আরেক সদস্যের নানা কারণেই মতবিরোধ রয়েছে মতভেদ রয়েছে এখানে ঐক্যমত্য আমরা পোষণ করতে দেখি না বা দেখলেও খুব কম কিন্তু যান্ত্রিক সংহতির সমাজে সবাই একই সাথে যে কোনো বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করতো সবাই যৌথভাবেই তাদের চেতনাকে বজায় রাখত সদস্যদের ভিতরে এক ধরনের একতা বোধ ছিল কিন্তু জৈবিক সংহতির সমাজে আমরা সেটা লক্ষ্য করি না এখানে ব্যক্তি স্বাধীন এবং দ্রুত যত দ্রুত শ্রম বিভাজন হচ্ছে তত দ্রুত এটি হচ্ছে এবং এই শ্রম বিভাজন কেন হচ্ছে তার জন্য আসলে এম এল দুর্খেম কিছু কারণ দেখিয়েছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তোমরা দেখতে পাচ্ছ জনসংখ্যা বৃদ্ধি তিনি বলেছে জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে ততই শ্রম বিভাজন বাড়বে তারপরে নগরের প্রসার তিনি বলেছে যে নগরের নগরের প্রসার হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার যত উন্নতি হবে মানুষ তত বেশি নিজের ব্যক্তিগত সব কিছু কর্মসংস্থান করতে পারবে নিজের সব কিছু বেশি বেশি অর্জন করতে পারবে তারপরে আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক একজনের সাথে আরেক একজনের সম্পর্ক সেক্ষেত্রে কখনো প্রতিযোগিতা দেখা যাবে কখনো সহযোগিতা থাকবে আবার কখনো দ্বন্দ্ব থাকবে এবং এটা জৈবিক সংহতির সমাজ দেখা যায় এবং শ্রম বিভাজন হলে প্রতিযোগিতা সহযোগিতা দ্বন্দ্ব করে আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে শ্রম বিভাজন বৃদ্ধি পেলে জৈবিক সংহতি মানে মানুষের ভিতরে সংহতি কমে যায় এবং সেখানে ঐক্যমত্য পোষণ করাও কমে যায় তবে মানুষ স্বাধীন হয় ব্যক্তি স্বাধীন হয় জৈবিক সংহতির সমাজে তো জৈবিক সংহতি আসলে হবে যেখানে শ্রম বিভাজন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাবে আর শ্রম বিভাজন কেন বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বেড়ে গেলে নগরের প্রসার নগরের প্রসার যদি ঘটে কারণ যতই নগরের প্রসার ঘটবে শিল্প প্রতিষ্ঠান কলকারখানা গড়ে উঠবে বিভিন্ন পেশার মানুষ সেখানে কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান খুঁজে পাবে এবং মানুষের দক্ষতা অভিজ্ঞতাও বাড়বে তখন মানুষ নিজেকে নিয়ে বেশি ভাববে নিজের দক্ষতা যোগ্যতাকে নিয়ে বেশি ভাববে নিজেকে স্বাধীন মনে করবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিও সেম এক সমাজের সাথে আরেক সমাজের যোগাযোগ হবে এক দেশের সাথে আরেক যে দেশের যোগাযোগ হবে এভাবে এক দেশের প্রযুক্তি আরেক দেশের প্রযুক্তিতে প্রভাবিত হবে এক দেশের শ্রম আরেক দেশের শ্রমের কাছে যাবে শ্রম বাজার শ্রম রপ্তানি হবে সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীন হবে নিজের দেশে কাজ করতে না চাইলেও ভিন্ন একটা দেশে গিয়ে সে স্বাধীনভাবে কাজ করার স্বপ্ন দেখবে এবং এটা তো শ্রম বিভাজনের ফলে হচ্ছে শ্রম বিভাজন মানে নিজের দেশে সে যে কাজটা করতে পারছে না অন্য দেশে গিয়ে সেটা সে করতে পারছে বিভাজন তো নিজের দেশে হচ্ছেই এরপরে আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক এখানে বলছে এখানে যত বেশি ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির নির্ভরশীলতা বাড়বে তত বেশি সহযোগিতা প্রতিযোগিতা বাড়বে ততই এখানে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং যত নির্ভরশীলতা আসবে তত বেশি সহযোগিতা আসবে আবার তত বেশি প্রতিযোগিতাও আসবে এবং তত বেশি দ্বন্দ্বও দেখা দেবে এবং এই জিনিসগুলোকেই আন্তঃসম্পর্ক হিসেবে দেখিয়েছে এবং এগুলো শ্রম বিভাজনের সাথে সাথেই বেড়ে যাবে এবং এটি বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজেই আসলে শ্রম বিভাজনের হার দিনের পর দিন বেড়ে চলছে মোটামুটি আমাদের সামাজিক ঘটনা এবং শ্রম বিভাজনের উপরে আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্তি করতে পারি
आज के आलोचना शेष कर लम आगामी एम एल डुरखेम सुइसाइड और धर्म विषय जे आलोचना आज सेटर उपरे आलोचना रखब मेरा भलो थक जदि कोचु बोझार तपरों असुविधा है कन्टैक्ट करते पर जो छवि पाठाते हैं बोलते पर समय सपेक्षता चिंता करें छवि पाठिए दीब ठीक है आल्ला हाफिज तुम्हारा भलो थको सुस्थ पढ़ाशुना करो आल्ला हाफिज